హాయ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈరోజు మనం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మనకు అందించిన వ్యక్తి హెన్రీ ఫెయల్ ఈయన ఒక ఫ్రెంచ్ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అండ్ అంతేకాకుండా ఈయన ఒక మైనింగ్ ఇంజనీర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మ్యాగ్నేట్ ఈయన ఒక సక్సెస్ఫుల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లైఫ్ను లీడ్ చేసిన వ్యక్తి మేనేజ్మెంట్లో ఉండాల్సిన బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ కోసం ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వ్యక్తి హెన్రీ ఫియల్ ఈయన తన బుక్లో జనరల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్లోని ఈ ప్రిన్సిపల్స్ కోసం చాలా డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మోడర్న్ టైమ్స్లో ఇప్పుడు చదువుకున్న మేనేజ్మెంట్ కోసం చదువుకోవాలనుకున్న ప్రతి వ్యక్తికి ఈ ప్రిన్సిపల్సే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఓనమాల్ లాంటివి సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకునే మేనేజ్మెంట్ స్టడీ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అందుకోసమే హెన్రీ ఫియల్ ఏమండం జరిగింది ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మేనేజ్మెంట్ అనడం జరిగింది సో మనం ఈ ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ వన్ బై వన్ చాలా డీటెయిల్గా ఈ వీటిలో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సో ఫియల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఎస్ ఫాలోస్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చి డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ సో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ప్రతి పనిని కూడా కొన్ని పార్ట్స్ కింద విభజించి ఒక్కో పనిని ఒక్కో ఎంప్లాయ్కి ఇచ్చినప్పుడే వర్క్లోని పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది సో వర్క్స్ అన్నది హెన్రీ ఫియల్ వైజ్గా టెక్నికల్ అండ్ అకౌంటెన్సీ అండ్ కమర్షియల్ ఇలా ఫినాన్షియల్ కింద డివిజన్ చేయడం జరిగింది సో మన హెన్రీ ఫియల్ వైజ్గా ఏంటంటే ఒక్కో వ్యక్తి ఒక్కో దాంట్లో స్పెషలైజ్డ్ అయి ఉంటాడు సో ఆ ప్రతి ఎంప్లాయ్కి దేంట్లో స్కిల్ ఉంది దేంట్లో ఆయన స్పెషలైజ్డ్ అండ్ దేంట్లో అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనే విషయం తెలుసుకుని కనుక ఆ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ కనుక అతనికి ఇస్తే ఆ రిపిటేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ వర్క్ వల్ల పర్ఫెక్షన్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో డివిజన్ చేసిన ప్రతి పార్ట్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే అప్పుడు ఆ టోటల్ వర్క్ మనకి ఎలా బయటకు వస్తుంది అవుట్పుట్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అందుకోసం చెప్పిన ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఒక టోటల్ వర్క్ని పార్ట్స్ పార్ట్స్ కింద డివిజన్ చేసి ఎవరి వ్యక్తికి ఏ ఏ అర్హత ఉందో ఆ వ్యక్తికి ఇస్తే కనుక ఆ వ్యక్తి రోజు అదే పని చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అదే చిన్న పని రిపీట్ చేస్తే కొద్దిగా ఏమైపోతుంది పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఆ వ్యక్తికి సో అలాగ ప్రతి పార్ట్ అలాగ మనం స్పెషలైజ్గా ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఆ కొద్ది పార్ట్ని అతను చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాడు అలాగ ప్రతి ఎంప్లాయ్ తన తన పరిధిలోని వర్క్ చాలా పర్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా ఎఫిషియన్సీగా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో అందుకోసమే తన ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కింద డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్గా పెట్టడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ parity of authority and responsibility so authority ante enti oka pai adhikari ga undi tana kinda unna subordinates ki work ivvadamo adi ela undi enti anesi vallu question cheyadamo and evaroriki konni orders ivvadamo adanne em antam authority antam so authority ichina vyakti ki రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉండాలి అథారిటీని రెస్పాన్సిబిలిటీని కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నప్పుడే వర్క్లో ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది సో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న వ్యక్తికి అథారిటీ లేదనుకోండి అతను ఎవరికి ఆర్డర్స్ ఇవ్వలేడు అథారిటీ ఉన్న వ్యక్తికి బాధ్యత లేదనుకోండి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదనుకోండి నచ్చినట్టు తోచినట్టు ఆర్డర్స్ ఇచ్చేస్తాడు కానీ అది బాగా రావాలి దాంట్లో ఏమైనా వస్తే నా బాధ్యత అని అతనికి మైండ్లో లేదనుకోండి అక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రాదు ఆర్గనైజేషన్కి కరెక్ట్ అయినా ఏదైతే వాళ్ళు ఊహించిన ప్రోడక్ట్ రావాలి అంటే అథారిటీగా పెట్టిన వ్యక్తికి అథారిటీతో పాటు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నప్పుడే ఆర్గనైజేషన్కి ఆ మేనేజర్ వల్ల లాభం ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిసిప్లైన్ డిసిప్లైన్ చాలా ముఖ్యం ఇది ఒక ఎంప్లాయ్కే కాదు ఒక మేనేజర్కే కాదు ఆర్గనైజేషన్ కూడా వర్తిస్తుంది డిసిప్లైన్ ప్రతి దాంట్లో నిజాయితీ నిబద్ధత కలిగి ఉండాలి డిసిప్లైన్గా ఉన్నప్పుడే ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయగలుగుతుంది డిసిప్లైన్ లేకపోతే ఎక్కడా కూడా ఎంత టాలెంట్ ఉండని ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉండని అది పర్ఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ మనకి రాదు క్లియర్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ సో ఎప్పుడైనా సరే కమాండ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఒక్కలే ఉండాలి అంటే ఒక ఎంప్లాయ్కి కమాండ్ ఇచ్చే అతను ఒక్కలే ఉండాలి అతని మీద పది మంది కమాండ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఎవరి మాట వినాలో అర్థం కాదు సో ఒకరు వచ్చి ఒకటి చెప్తారు ఇంకోళ్ళు వచ్చి ఇంకోటి చెప్తారు ఎవరి మాట వినాలి సో ఒక ఎంప్లాయ్ మీద అతనికి ఆర్డర్స్ కానీ వర్క్ కానీ ఒక వ్యక్తికే ఇవ్వాలి సో కమాండ్ అన్నది ఒకే విధంగా ఉండాలి పది మంది అతని మీద పెట్టడం జరిగింది ఒక్కడి కింద పది మందిని పెట్టామనుకోండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు నచ్చినట్టు చేస్తారు సో అతను అప
సో కమాండ్ ఒక ఒక సబార్డినేట్కి ఒక ఎంప్లాయీకి కమాండ్ అనేది ఎలా రావాలి ఒక్క కమాండే రావాలి అలా కాకుండా గంటకు కమాండ్ ఒకరొకటి చేయమంటారు ఒకరొకటి చేయమంటారు అలా ఉన్నప్పుడు ఎఫిషియన్స్ అన్నది రాదు సో యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అంటే ఒకే విధమైన ఒకే రకమైన ఒక్కల ద్వారానే అతనికి ఆర్డర్స్ రావాలి అంతేగాని పది రకాల ఆర్డర్స్ ఉండకూడదు సో యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పది మంది పెత్తనం చేశారు అనుకోండి అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఎఫిషియన్స్ రాదు ఒక్కరికే పెత్తనం అనేది ఇవ్వడం జరగాలి అండ్ నెక్స్ట్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ సో ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి సింగిల్ మోటివే ఉండాలి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మోటివ్ ఉండకూడదు సో అందరు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి ఒకడో డైరెక్షన్లో ఒకడో డైరెక్షన్లో వెళ్తే కుదరదు సో అందరు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఒకటే గోల్ కోసం ఫోకస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ వాళ్ళు ఏదైతే గోల్స్ పెట్టుకున్నారో అది సక్సెస్ఫుల్గా రీచ్ అవుతారు సో యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ ఎంత ముఖ్యమో యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కూడా అంతే ముఖ్యం సో ఒకే విధమైన ఆర్డర్ ఎంత ముఖ్యమో ఒకే రకమైన గోల్ అందరికీ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న అందరికీ ఉండడం కూడా అంతే ముఖ్యం నెక్స్ట్ సబార్డినేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టు జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పని చేస్తున్న ప్రతి ఎంప్లాయీస్కి ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా జనరల్ ఇంట్రెస్టే ముఖ్యంగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫుట్బాల్ ఆడుతున్న టీం అనుకోవచ్చు ఒక క్రికెట్ ఆడుతున్న టీం అనుకోవచ్చు టీం అందరికి ఏమని ఉండాలి మన టీం గెలవాలి మన టీం గెలవాలనుకోవాలి కానీ నాకు ఎక్కువగా ఫోకస్ జరగాలి నేనే నాకు ఎక్కువ పేరు రావాలి మా టీంలో ఈ థాట్తో ఉంటే టీం గెలవడం జరగదు టీం మెంబర్స్కి అందరికి ఏముండాలి మనం గెలవాలి టీం గెలవాలి అని ఉండాలి కానీ నాకు పేరు రావాలి నేను మే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవ్వాలి నాకే ఫోకస్ అవ్వాలి ఆ థాట్తో కనుక ఉంటే కనుక ఆ టీం మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ఉండదు సో ఖచ్చితంగా జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఇంట్రెస్ట్ మెయిన్ ఉండాలి ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు సో జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ కిందనే ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి మెయిన్గా జనరల్ ఇంట్రెస్టే ఉండాలి జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక గోలే మెయిన్ గోల్గా ఉండాలి అంతేకాని తన పర్సనల్ గోల్ మెయిన్గా ఉండకూడదు అదే ఈ స్టేట్మెంట్కి అర్థం సబార్డినేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ టు జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ కిందనే ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కానీ ఇండివిజువల్గా నాకు పేరు రావాలి నాకు గొప్ప రావాలి అనుకుంటే కనుక ఆ థీమ్ అన్నది సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వలేదు క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఖచ్చితంగా ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే ప్రతి ఎంప్లాయీకి వాళ్ళ స్కిల్ తగ్గట్టు వాళ్ళ టాలెంట్ తగ్గట్టు వాళ్ళ వర్క్అట్ తగ్గట్టుగా పేమెంట్ అన్నది ఉండాలి ఒకవేళ అలాగ ఫెయిర్ పేమెంట్ లేకపోతే ఆ ఎంప్లాయీ తన చేసే ఆ వర్క్ మీద కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేయలేడు లాయల్గా ఉండలేడు ఎందుకు ఇక్కడ అతనికి అన్ఫేర్ జరుగుతుంది పేమెంట్లు అన్ఫేర్ జరుగుతున్నప్పుడు అతను లాయల్టీ పెంచుకోలేడు ఆర్గనైజేషన్ మీద సో ఖచ్చితంగా అతనికి ఇవ్వాల్సిన రెమ్యూనరేషన్ అతనికి పే చేయాల్సిన పే స్కేల్ ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా పే చేయాలి లేదనుకోండి అతనికి ఆర్గనైజేషన్ పట్ల ఉన్న ఆ నమ్మకం కానీ అది ఉండదు గౌరవం కానీ ఉండదు ఎందుకంటే అతనికి అన్యాయం జరుగుతున్న ఫీలింగ్తోనే అతను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అతను కంప్లీట్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్గనైజేషన్కి ఇవ్వలేడు సో అందుకోసమే ఇది చాలా ముఖ్యం రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అన్నది క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్రలైజేషన్ సో హెన్రీ ఫెయిల్ వైజ్గా ఏంటంటే కరెక్ట్ ఏ ప్రాపర్ డిగ్రీ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్ షుడ్ మెయింటైన్ సెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు హయ్యర్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ చేతిలోనే డిసిషన్ మొత్తం ఉండడానికి సెంట్రలైజేషన్ అంటాం డిసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి కింద అందరు కూడా కలిసి కట్టుగా డిసిషన్ తీసుకోవడాన్ని డిసెంట్రలైజేషన్ అంటారు సో ఈ సెంట్రలైజేషన్కి డిసెంట్రలైజేషన్కి ప్రాపర్ డిగ్రీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఏ ఏ విషయాల్లో కేవలం హయ్యర్ అఫీషియలే డిసిషన్ తీసుకునేటట్టు కొన్ని విషయాలు లో లెవెల్ కూడా కొంచెము ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి సో ఈ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్ అండ్ డిసెంట్రలైజేషన్ షుడ్ మెయింటైన్ సెంట్రలైజేషన్ అనేది ఉండాలి కానీ ఏ పర్టికులర్ డిగ్రీ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్ షుడ్ మెయింటైన్ ఒక లిమిట్ వరకు సెంట్రలైజేషన్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఆ లిమిట్ దాటితే ఎంప్లాయీస్ ఏమనుకుంటారు వాళ్ళకు ఉండే గుర్తింపు లేదని ఫీల్ అవుతారు సో కొన్ని డెసిషన్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి కొన్ని డెసిషన్లో మేనేజ్మెంటే డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఆ ప్రాపర్ డిగ్రీ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ స్కేలార్ చైన్ స్కేలార్ చైన్ అంటే ఏంటి సో టాప్ లెవెల్ నుంచి టాప్ లెవెల్ నుంచి ఇలాగా లింక్స్ అన్నది ఖచ్చితంగా ఉండాలి 
सो इला टापल नीचे बाटम लैवल वरको इला उ इप्ड क्यक्ति की ताटो ले तन प्राब्लम एंटे एवरने इमीडियट कलवाली इप टाप मेनेज बाटम लैवल मैं कलवाले कष्ट बाटम लैवल्ल एंप्लाय सो इमीडियट तन सीनियर कल वेबा उ इतनी की एपड़ इतने प्रॉब्लम का इतना था चुड़ इकडन इकड़क पास अव्वाल सो अला पास अंटे कैला चेन फाम अटार सो इन इतन को अभी बाटम लैवल दाक वेलानंटे कनेक्टिविटी अभी यह कनेक्ट लेदीन था करेक्ट इन इंप्लीमेंटेस जरगो सक्सेफु मेनेज अंटे मेनेज टाप मेनेज थाटते इनोवेट था बाटम लैवल इंप्लीमेंटेस जगह अंड बाटम लैवल्ल उ प्रॉब्लम का वाल इनोवेट था टापल दाका वेलदन आ सक्सफुल मेनेज अवदू सो फर् सक्सफुल मेनेज देर शुड बी ए स्केल आर् चेन फाम इन आर्गनजे स्केल आर् चेन फॉर्मेस खचिता प्रति आर्गनजे उ तनक आलोचन अभी को व्यक्तीक तन इमीडिय अपर एवर उ तुम्हें चपगल अच्छे आ पै की इनफर्मेस इच्छे विधा और प्रापर स्केल आर् चेन अंदर प्रापर प्रोटोकाल अभी मेटे चयी अक्स्ट आर्डर सो हेनरी फ्यूल देरज ए प्लेज फर् एव्रीथिंग अंड एव्रीथिंग वाज इन इट्स प्लेस सो प्रति दाक प्लेस उ प्रती दाने दा प्लेस उ अब आर्गनजे प्रापर का पे सो रईट पर्सन इन ए रईट वे ले रईट प्लेस सो एवरनी एक्टा अब आर्डर मेटन खचिता आर्गनजे प्रापर का पे सो अत चाल टाले अतनी टाप्ल मेनेज अर्हत अतको बाटम लैवल पटा आर्गनजे एला प्रापर फंशन अ सो सूपरवैजर और व्यक्ति ने बैठा का अत अंदर को टेंट ले अब अत करेक्ट प्लेस ले सो देर शुड बी आर्डर करेक्ट पर्सन करेक्ट पोजिशन इवगल मेनेज सो एवरनी एक्टी अर्हता उवर कैपबिटी एंत आ केपबिटी तगट आर्डर आर्डरिंग पोस्ट इवन खा आर्गनजे एफिशिय रा सो आर्डर अभी खचिता मेटी एवरनी एक् रईट प्लेस रईट पर्सन लेदानी आर्गनजे वाले एस्टिमेट रिजल्ट वे स्टूडेंट नैक्स्ट ईक्विटी इध चाल मुख्यमंत्री मेनेजर तन कि एंप्लायी ने अंदर सामन चूड़ी और मरी एक् जाल चूपी और मरी सैट उ प्रती एंप्लायी तो कल करेक्ट वाल कन्विंग माटी वाल प्रॉब्लम इतने विन इतने के चप्चाली अला चप्चाले उ अंदर एंप्लायी की मन आर्गनजे की अंदर सामन मैं फीलिंग उठानी पारशालिटी का यदि का चूप्चू अंदर और दृष्टि तो मेनेजर चूड़ी अंदर और लाइन चूड़ी इंकोला चूस्ते चाल डिस्पारटी वस्तु आर्गनजे क्लियर स्टूडेंट नैक्स्ट स्टेबिटी आफ् टेन्यूर् आफ पर्सनल सो और पानी व्यक्ति की चुनाव वे वत प्लेस मार्चकूर फिस्ड टेन्यूर अवाल अब आर्क अत एफिशिय अवगलता आ वर्क अत काफिडें वस्तु वर्क ने पर्फेक्ट अब वेरे वर्क इच्छा मल्ल आर्क ने टाइम पटे सो प्रापर टेन्यूर प्रापर टाइम अभी एंप्लायी खचिंग इवाल लेको अतन काफिडें उ आर्गनजे अत वर्क क्विटा एंकनी अत पर्फेक्ट आफिडें वे टाइम में शिफ्टे प्रति सारी क्रे पानी ने चाल कष्ट सो देर शुड बी प्रापर टेन्यूर फर् ईच अंड एव्री एंप्लायी प्रती एंप्लायी की प्रापर टेन्यूर तन पोस्ट उ अलाकाटमाटिक मारस्ते कर्फेक्शन अभी राफिडें अभी डेवलप क्लियर स्टूडेंट नैक्स्ट इनिशिट इनिशिटिव अटे और इनोवेट था प्रापर इंप्लीमेंटेष इनिशिटिव अटो 
सो एंप्लायी को इनोवेट था इंप्लीमेंटे फ्रीडम मेनेजर खचित वाल एंप्लायी इवाली अंत का वाल एक्सप्रेस भयपड़पेट तो, एक्सप्रेस पट्टुकोर आने फीलिंग कंप्लायी बतिते काट्स तो आर्गनजे व्यवस्थ मुझक रे काट क्यवस्थ मुझक रावाली सक्स अव्वाली अंत वालों उ एंप्लायी खचिता इनीषिटे अंत फ्रीडम ने इवाली काट्स तो मुकोचे अंत फ्रीडम लिबरल वाली इवेदी आर्गनजे एपड़को टापल की रे आर्गन टापल की रावे वाल एंप्लायी की प्रापर इनीषिटे अंत फ्रीडम ने इवाल क्रा था फ्रीडम का ची आ फ्री चप्न तरह वाट स्वागति वाट इंप्लीमेंटे अवकाश इवाली क्लियर स्टूडेंट नैक्स्ट डी का स्प्रेड डी का फ्रे वर्ड दी अर्थम टीम स्पिट खचित आर्गनजे वाली मनमंत टीम मन गल मन मन पे गोल रीच अव्वाल मन टारगेट रीच अव्वाली आना स्पिट तो मनमंत मन अंदर मन कोसम कष्ट अना स्पिट तो पंचे आर्गनजे वर्किंग एफिशिय टापल के वो अने अर्थम सो मन की हेनरी फि इच्छा फोर्टीन प्रिंसपल केनेज सक्सफुल अल्लाई चेयलते आ मेनेज चाल मंच रिजल्ट चूडगल ई हॉप यू वै क्लियर वित् दिस् फोर्टीन प्रिंसपल आफ् हेनरी फि डू शेर अंड सब्सक्रैब अवर् चानल थैंक यू